kami po ay nagtag-ipon-ipon sa lugar na ito. Maraming salamat o Diyos ha, at pinili niyo po kami upang mabago. Kaya naman bukas po ang aming isip at puso namin. Hayaan mo na malaya kang kumilo sa aming kalagitnaan. Wala pong ibang pwedeng mangusap sa amin magsalita kundi ikaw lamang po. Walang ibang may taas kundi ang inyong kapurihan. Ipinabalik po namin at sa inyo ang lahat ng kabanalan sa pangalan Jesus. Amen. Ang lahat ng magsag ng inyo. Okay. What was your topic? Scripture. <laughs> Let me read kasi wala na dito eh. Let me see. Eh, wala na. Scripture says, 1 Corinthians 14.20 says, Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. Now, everybody says adults. 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 Everybody says be mature. Be, be mature. And Paul consta is constantly, constantly talking about the order of this. Kasi minsan, magkakapatid na sa pananampalataya, meron pang iba't ibang kagustuhan. Kaya sabi niya, brothers and sisters, huwag naman tayong mag-isip bata o mag-actong bata. Let's all be adults, let's all be mature. Okay lang, humukha tayong bata. Kasi nga anak tayo ng Panginoon. Amen. Huwag lang ilagay sa isip at sa gawa. <laughs> Now, what is maturity? It is the ability to respond to a given situation appropriately. Meron po meaning we understand that maturity does not come with age. This is more than physical maturity. That is emotional maturity. Meron pong ilan sa atin may edad na, ngunit sa kanilang posisyon o disposisyon ay isip bata pa. Kung mag, paano magsalita or paano makitungo. But I am not saying a mature person is lonely person. I am saying a mature person knows how to act or respond to a certain situation. May katuwang man siya o wala. Alam niya kung ano ang gagawin sa paligid niya. Alright, now signs of maturity. First is, we analyze our situation. Okay. Sabi natin kanina, emotions. We do not easily, as mature person, we do not easily eaten up by our emotions. Meaning, we do not break down na parang may sunog, may sisigaw. We tend to analyze the case first before jumping on conclusion. Many example, bakit ako may deductions? Hindi lang natin alam, nasobrahan ka ng leave. Hindi ba? May deductions ka. Hindi mo lang, hindi mo lang nakita. Nasobrahan ka pala ng leave. May deductions ka. Pero nagagalit ka na. Or let's say, for example, gusto natin gumawa ng bahay, pero wala tayong pera. Ay, ayoko nang gumawa ng bahay. Mahal pala. Analyzing your situation means hindi tayo susuko sa isang pangarap. Ina-analyze muna natin baka Siguro kailang, kailangan lang natin mag-focus. Baka siguro kailangan lang natin improve yung sarili natin decision. So, second would be, listen more to advice. Okay? Or listen more to people. Kung isa kang tao, kung ikaw ay may natural na, or makwento ang tao, okay lang yun dahil normal yun. May mga tao talagang na, makwento, hindi nawawala yan sa grupo. But then, when we mature, nakikinig tayo ng maayos sa kwento. Hindi tayo nakaamba para ipahiya ang nagsasabi o dagdag bawas ang storya o kaya tabunan ang kwento ng iba para lang mapabuti ang kwento natin. Hayaan mo muna silang tapusin o itinanong kanila, dyan ka mag-explain. Mature people talk less and listen more to good thoughts. Mature people are good listeners. Mature people are people we can lean on sapagkat alam mo na he will keep it for himself or herself at sapagkat hindi kanya huhusgahan at ikaw ay kanyang pakikinggan. Kung, nara kung naranasan natin ito sa, kat sa, kat sa katabi natin, sabihin natin salamat po. Sa Tingnan natin natin katabi. Salamat. Kung medyo lang, medyo thanks. <laughs> Pangatlo, respect differences. Kung mature tayo, alam natin na hindi for 
work at ayaw mo eh gusto mo eh magba-back up din sila or mag-aayaw din sila. <coughs> Kapag mature tayo, alam natin na kanya, meron tayong kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang tibok ang ating mga puso at may kanya-kanya tak may kanya-kanyang takbo ang ating mga isipan. It doesn't mean dahil may iba't iba tayong preferences, inihiwalay na natin ito sa taong sa yung tao na iyon sa buhay natin. Manunong lang tayong rumespeto. Kung siya ay may gusto, syempre tayo din, di ba? Meron tayong gusto, meron din sila. May mga pagkakataon na pwede tayong masunod, meron din pagkakataon na magpapaubada tayo. Or, this is actually making uh, major decisions. Okay, that's making major decisions. Meaning, dapat maging decisive tayo or responsable sa ating mga decisions. Meaning, na we weigh natin ang mga pros and cons. Hindi lang decision, decision. Ina-analyze ina natin kung ano ang maging decision natin. Meaning, mga decisions na maaaring magpapagpago sa takbo ng ating buhay. Say, for example, especially sa mga singles. Oh, no. Sino ba ang gusto ko? Saan oh, no. ba ito? Oh, no. Sino sa kanila may apat yun? Di ba? Sino sa kanila? Of course, syempre, nakasulat na na doon. Agape love. Unahin, unahin natin si Lord. And the rest will follow. Ano nga, sabi nga, sabi nga, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. If inuuna natin sa Lord, good things will follow, all those laws will follow. Because why? If our love is bonded by the Lord, nothing can separate it apart. Though, may mga challenges, mga simpleng away, but we do it for the glory of God. Next. We have a teachable heart. Teachable. Okay. Say teachable heart. Teachable, teachable heart. heart. This is how we balance making our decisions. We have to advise. We have to ask advice sa mga tao makakatulong sa ating growth. Just because we think we are mature doesn't mean we know everything. Hindi ibig sabihin mature na tayo alam na natin lahat. But when we are mature. We are accepting that we need guidance from other people. Hindi tayo magmamataas. At sasabihin, basta mature na ako kung ano ang decision ko, haharapin ko na lang kung ano mga consequences. It's okay, that's being responsible if we face consequences. But kung kaya pa natin maiwasan ang pagkakabalik, better kung tayo ay makikita. Because tandaan, if we want to be great, we have to surround ourselves with greatness. Kung gusto natin magabayans, kung anumang passion ang gusto natin, let's ask for a good advice. Hindi yung ikakapahamak natin. Yung ikakabuti natin, kahit yung sasabihin sa atin ay yung ayaw natin marinig. Teachable heart doesn't mean taking the things we want to hear. But taking advice kahit hindi natin preferred. Sabi nga diba, wisdom is who receives counsel. Next. Six. Take criticisms and compliments. Huwag agad magtampo. Kung sasabihin, ay my friend, kulang, kulang yung buto mo. May kulang. Tikman ko nga ulit. May kulang talaga, hindi ko lang alam. Again? May kulang talaga na gusto ka sa kakatikim. Hindi mo alam kung ano yung kulang. Diba? At saka magtatanim na ng galit. Ah, ayoko na. Ayoko na nga pumunta. Kasi nasasaktan ka na. What I meant here is that we are taking criticisms as grounds to improvement. And also, accept compliments. Mature person do not take compliments to overwhelm ourselves. Ang ganda mo ngayon. At ipag ipagyabang na natin, ang ganda ko ngayon. Girl, ang ganda ko ngayon. Diba? <laughs> we know how to take criticisms and compliments. Criticisms, again, are ground for improvements. And compliments are there to humble ourselves. And to continue the good things we have been doing. Next, 
you do not flee from responsibility. Actually, papapap up sana to para may ano naman. May surprise naman. Hindi okay. <laughs> siya nagpap up. <laughs> so, yan na lang siya. <laughs> Next is, you do not flee from responsibility. Hindi mo ipapasa sa iba ang inuutos sa iyo. Especially sa boss mo. Ay, ikaw na muna dyan. Mas magaling ka dyan. Ha? At saka pa upo-upo ka na lang. Kasi may mas magaling dyan. Or, pag ginagawa naman natin, sasabihin natin na dapat may salary increase ako. Kasi, I am loaded na. Binigyan ako ng another loads sa work ko. Mature person, gagawin natin ang responsibilidad natin may increase man o wala. May nakatingin man or wala. Not just because this is our job, but it, it, this is more of we are responsible. Eight is, we understand commitment. Committed ka, tapat ka. May mga bagay o tao sa kanila ay nagtatagal. Bakit? Dahil alam nila na may mga bagay na hindi laro. Pag wala nang gamit sa iyo, ikatako na, di ba? Pero alam, pag committed ka, alam po nila ang mga committed na tao, alam po nila ang kahalagahan ng ipinasok nila. At alam nila na kapag commitment, kahit mahirap, maninindigan ka. Kasi noong una pa lang, pinili mo na kung nasaan ka ngayon. Mature people are committed people. They are not easily influenced with the statement of other people. My friend, huwag ka dyan. Hindi ka hiyaw sa kanila. May problema ka ba? May problema ka ba? Hindi ka yung tayo. My friend, huwag ka dyan. Ang liit ang sweldo niya. Dami pang utos. Commitment is actually a test of trials. When you are committed, alam mo na hindi ka nagstay sa bagay o tao o trabaho na iyan dahil madali o masaya ang nararamdaman mo. So, ibig sabihin, may mga pagsubok man o problema o wala, andun ka kasi committed ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, be committed. Be committed. Be committed. Be tayo kung alam ng isang tao ang salitang commitment. Dahil yan ang mga taong marunong magpahalaga. Amen. And if we are mature, we also know that we are of no control with other people's decisions. We can only control with our inner self. Hindi ang pag-iisip ng iba. Next is we take care of ourselves. But how can we do this if we are not mentally, physically, emotionally, spiritually healthy. Mature people also take some rest and think of plans and goals. Huwag natin pabayaan ang sarili natin dahil ang tagumpay natin sa ating sarili ay pagpapala sa iba. Amen. Dahil may kaihan tayong tumulong sa kanila. Mm -hmm. Sabi nga diba, our body is a temple of the Holy Christ. Amen. So there are, these are some key points of maturity. Palakpakan po natin natin. Okay. Mature ba tayo spiritually? Sabi dito sa 1 Corinthians 3 verse 1 to 2. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by spirit, but as people who are still worldly mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for, for it. Indeed, you are still not ready. This means Paul says, I could not address you as people who live by spirit, by faith, by according to the will of God, because we are still not ready. Meaning, naapektuhan pa rin tayo sa mga pangyayari. Madaling maniwala sa mga kamarites, kamarisol. Worldly means mere infants in Christ. Mga bata pa sa paniniwala kay Kristo. Ang pagiging kristyano ay wala sa edad or edad sa church. O ilang taon na tayo sa gawain. Kasi minsan kahit memoryado pa natin ang mga verses pero hindi natin sila sa puso. 
I gave you milk. Sabi ni Paul, ito ay palagi na lang gatas at hindi solidong pagkain dahil hindi pa tayo handa. We are still not ready. Ang ibig sabihin dito ni Paul is that ang kanyang mga binabanggit sa Korinto is mga mahal tayo ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon, tanggap tayo ng Panginoon basta magpapatuloy tayo, magtatagumpay tayo dahil sa Panginoon. Amen. Pero tila hindi niya mabigyang solidong pagkain kagaya ng nagkasala ka, mali ang ginagawa natin, naging irresponsable tayo, ayaw ng Diyos na may kasalanan. Amen. Dahil hindi ready ang mga taga-Korinto. Church, are we ready for solid food? Are we ready for obligations? Are we ready for the next challenge of the world? When we mature in spirit, we mature in life. Kasi para kasi sa atin, pagdating kay Lord, pinapalakas lang niya ang spiritual life natin. Hindi lalakas yung puso natin or even pag-unawa natin. Nakakalimutan natin na we have called the fruit of spirit. Because as we grow deeper in faith, ang hindi natin namamalayan is nababago tayo ni Kristo. Yung ating ugali, yung ating puso, and even your ating perspective sa buhay. Amen. Meaning, we are aiming to grow as a person. We are aiming to mature with our relationships with everybody, with other people, and even with ourselves. But sinaset aside natin ang ating Panginoon. Huwag dapat natin isat aside ang Panginoon dahil hindi siya side dish. Siya ang main course ng solid food. And when we focus on Him, magugulat na lang tayo. Kaya palang baguhin ng Panginoon ang aspeto ng ating pagkatao. He can give us discernment and wisdom. He can heal us and restore our broken pieces, our health, our relationships. He can strengthen our hearts and even our emotions. And most especially, He can strengthen our faith. When we mature in spirit, we also mature in faith. Hindi lang tayo nagiging matatag sa buhay. Hindi lang tayo nagiging matatag sa ating mga pagsubok o problema lamang. Nagiging matatag tayo sa ating kasalanan. Nagiging matatag tayo sa mga temptations. Nagiging matatag tayo mula sa ating relasyon at pagkapit sa Panginoon. Kahit pakiramdam natin na hindi na tayo ang ating pananampalataya dahil sa dala ng ating mga problema, magtitiwala pa rin tayo sa Kanya sapagkat alam natin na natin na pagkakas. Amen. Pag-inad ba? Matthew 24 verse 31. Ang mananatili sa hanggang hindi sa Panginoon ang Panginoon. Amen. When we mature in spirit again, we mature in spirit. The reason why believers have to be matured in spiritual life, Ephesians 4, 14, 15, it says, Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by wind of teachings and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head that is Christ. Meaning, hindi tayo basta nagpapadala sa agos. Nanatili tayong matatag. We are standing still and firm in the hands of the Lord. Kahit may mga taong hindi kaya kung tayo ginalaman na sama. Kahit may mga taong susubok bigyan tayo ng ibang katuruan para sila ay ng ating pananampalataya. Manihindigan tayo we will stand still, we will grow stronger in faith, we will grow stronger in God's love. Hindi sayang ang pagkapit sa Panginoon. Ang akala nating imposible ay posible sa Panginoon. Yung katabi mo, talikod mo, 
mo, kahit anumang ugali na kita mo sa kanya, at yung sarili mo, anuman yung pagkakamaling na gawa mo noon, o kahit hanggang ngayon, kaya yung baguhin ng Panginoon. Amen. Sabi, therefore, if anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Amen. Conclusion. Oh. Hindi yan ang conclusion. Conclusion. Maturity is not measured by age. It's a character built by the word of God. Gusto kong i-share ito, maturity, dahil napaka-immature ko pa sa gawain ng Panginoon sa kanyang mga salita. But in my immaturity and weakness, He is using me to bless the strong. Amen. Let's close our eyes. Our God and Father, in our hand, for your words tonight, Lord, we thank you for all that you have given and thank you for revealing yourself to us as we walk with you and seek after you the experience brought. We pray as we mature in you, as we get to know you and your character.